Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about how I learned English by myself to the level that I have right now. <laughs> and yeah, so let's get into the video. みなさんこんにちは。はい、えっとね、今日のビデオは英語じゃないよ。日本語なんだけど、今日のビデオのね、テーマが もうずっと皆さんからね、リクエストいただいててやっと取れる動画なんですけど、私があのどんな風にして今まで英語の勉強して、ま勉強というかまそのどんな風に英語を身につけたかっていうえっと秘密を教えたいと思います。秘密って言
、なんか銀行での手続きだったり、請求書だったり、ポストに届いた手紙を読んだり、手続き関係、市役所関係とかでものすごくきっと難しいことを自分でね、なんか申請したりとかするときに読めて理解できて話せて、質問したいことをできてっていうくらいのレベルがないと、やっぱクラスってなると難しいでしょだから、あの、そこまでのレベルを私は目指してるんだっていうことを、こう自分で把握して、っていうことは本気で覚えたいって思って、だからこう、なんていうのかな、あもう自信がね、例えばなくなっちゃった時とか、なんか私やっぱり、このニュース見てて理解できないとか思っても、いや、でも私のゴールはここで、この理由があるから頑張れるみたいなね、いや、まだまだいけるって、こう、自分のモチベーションに、あの、なると思うので、ぜひぜひ、この、まず、本気で自分は覚えたいのか、どのくらいのレベル、何がゴールなのか、っていうことを把握することと、あと、じゃあなぜそこのゴールを目指しているのかっていう二つのベースのポイント、ぜひ押さえてみてください。まず、すごく肝心なアドバイスとして欠かせないのは、もう書く、読む、話す、聞く。本当にこの四つ。これに限るって感じ。当たり前だけどね、あのー、やっぱり言語を私たちが使うにあたって、これ日本語でもそうだけど、あのー、使うツールっていうのは結局これでしょ話したり書いたりって。だから、もう、当たり前のことだけど、もうこれをとにかく繰り返すこと。そして、その繰り返すときに、まあ今からね、その、コツっていうのを教えるんだけど、これを繰り返すことを、どれだけ自分が楽しく、無理なく、えっと、続けられるかっていうこともうそこがやっぱりまあ言語の勉強に限らずどれでもどんなことの勉強でもそうだと思うんだけどやっぱり楽しく続けるっていうことが一番肝心になってくるから私がじゃあこのえっと読む書く話す聞くっていうトレーニングをどんな風にしてずっとやってきたかっていうと私の場合はまず映画を見ることが大好きなんですね<笑>特に洋画を見ることがだからもう今まで何本見てきたんだろうって最近よく考えるんですけどもう本当に何百本以上だよねもう300本一本以上は映画見てきたんじゃないかななんて、もっとかなわかんない。本当にわからないけど、そのくらいすごく見てきた人間だと思うのね。<笑>とにかく、洋画をね、あの、よく見てたので、あの、えっと、日本語で吹き替えで見るってことはもともとなかったんですけど、最初は、えー、映画をね、英語で日本語字幕で見てたの、普通にいつもみたいに。でも、本当に英語を覚えようって自分で決心した時に、あの、2回か3回見るようにしたのね、その映画を。で、だから1回目は英語で日本語字幕。で、2回目は英語で英語の字幕で見るようにしたの。で、3回目は、もし3回目見れたらだけど、本当にその映画がすごく好きだったらね。で、最後はもう英語のみで見る。字幕なしで。セリフとかを自分でこう、気になったセリフとか、あ、この聞き覚えのない、この、なんだろうな、文章のつなぎ方だなって思ったものを自分でこう、ストップして、繰り返して言ってみたり、わからない単語をストップして調べてみたり、あ、そういえば日本語字幕で見た時にこれ言ってたなとか、っていうのを繰り返してました。うん。今も本当にあの、映画を見るときは全部、えっと、英語で、それで英語字幕、で見てますあと2つ目私がよくやってたことは洋楽聴くことも大好きだったのでその好きな曲を聴いてあのー、なんかよくみんなで言うと分かりやすい曲だと例えばセテイラー・スウィフトとかセレナ・ゴメスとか分かんないジャスティン・ビーバーとかねあのー、そういったこう歌詞があまり難しくない曲だの方がいいと思うんだけどその自分の好きな曲の歌詞を調べてノートに書いてであのまず自分で読んであなるほどなるほどって理解できる。とところもいいいっぱいあると思うのねでその中で分からない単語が絶対あると思うのだからそこを調べてあの違うペンの色とかで例えば書いてでこう自分でこうお覚えるようにねこう何回も朗読したりとかしてでこれなんだっけみたいな感じでこう隠しながら自分でこうあこれはあれだみたいな感じでやってみて繰り返してみたりとかあとはもうその曲を逆に覚えるその曲を覚えてもう歌うでもいいしセリフとしてこうただただ一人で話すとかでもいいしそう本当に私はこれやってたよ<笑>あと3つ目はこれもさっきの映画と同じだけどあの YouTube なんか好きな YouTube を見ること自分が興味のあることについて例えばメイクアップだったりファッションだったり料理だったりサステナブルなライフだったりあの海外の人のブログだったり
旅についてだったりなんだろうな、うん、ともしも車の免許取ろうとしてたらその免許に関する動画だったりわからないけどねとにかく自分が興味のあるテーマについての動画を見ることあのやっぱり人って興味があれば何でもすぐ覚えるのよ逆に興味がなかったらものすごく興味のあるものよりも倍時間がかかると思うのね本当に思うのだからもしもあなたが本当に英語に興味があるんだったらあの興味興味があって好きなんだったらその英語も好きでそれで今度自分も好きな動画興味のある知りたい理解したいって思うねカテゴリーの動画を見ていればその両方とも自分にとってものすごく興味があって好きで見ていて楽しいワクワクするものだから脳は何て言うのかなすごく集中力をそこにいフォーカスするというかちゃんとこう理解しようとしてくれるからものすごく覚えやすいと思うのね何しろ楽しいわけだから全然無理がないし毎日やってもきっと飽きないことだしね毎日違う動画を見れば見てみたりまあ聞いたりでもいいしねラジオみたいにそうだからこれはすっごくおすすめかな<笑>私はこれをやっぱり毎日やってやもうそうねだから何年くらいやったんだろうでも中学1年生くらいからもうやり始めてでも中学3年生の頃はもう YouTube とかもほとんど何て言ってるかもう分かるっていうレベルまで行ってたのでやっぱりすごく効果があったんだと思います、うん、そして4つ目私がよくやってたのはよくやってたっていうか今ももちろん継続的にやってるのはえっと日記だったり例えば私の場合はソウルノートだったり予定表だったりトゥートゥーリストだったりその要は書き物普段自分が書くものを英語に切り替える。まあ、全部じゃなくてもいいんだけどね。もちろん日本語で<笑>書きたいものもあるだろうし、あのー、だから、なんだろうな、こう、英語で書くとワクワクするなっていうものが絶対にあると思うから、私なんかはこう、ポエムだったり、なんだろうな、アファメーションだったり、自分の頭に降ってくる言葉が大体英語のことが多いから、そういうのをこう、何あの、書くときに、英語にしてますそうだから自分でこうバランスをとってねやってみるとすごくいいと思いますそして5つ目はこれはね、まあ、あのもう少し自分がこうレ,ルレベルアップできたなって感じた時でいいんですけどあの興味のあるテーマについての記事を読んだり本をあの買って読んだり、うん、と海外の雑誌でもいいし新聞でもいいし何かそういう記事を読むこと。記事、記事でもそうだし、あの、小説でも何でもいいんだけどね。要は読むってことね。そう。ってことをやると、やっぱり記事とかになってくると、本でもそうだし、そうだけど、あの、YouTube とかあと映画とまた違って、もう少し、こう難しい単語とか英語のその使い回しっていうのも出てくるのねだからそこでやっぱりあのあここわからないなこのニュアンスわからないなこの単語わからないなって時に、まあ、自分で辞書引いて調べながらあの読んでみたりあとはもう繰り返し読めば読めば読むほどあの頭に入ってくることもあると思うのでその読むってこともすごく肝心かな<笑>でもここもさっきと同じですごくポイントなのがそして絶対に間違えてほしくないのが興味のあるテーマに限るからねあの全く興味のないもの,あのについて読んでても絶対頭に入ってこないし眠くなるだけだし<笑>絶対それはしなくていい本当に本当に興味のあるものからやってみてください、うん、そして6つ目はあのえっと、もしも友達とか家族の中で英語を喋れる人がいたら、ぜひ、あの、英語で喋ってください。もしくは、LINE をなんか、えっと、LINE だけ、テキストだけ英語にするとか、ボイスメッセージ、私はいつも LINE ほとんどボイスメッセージなんだけど、<笑>スペインスタイルだからね。あの、ボイスメッセージの時だけ英語にするとか、ね、やることで例えばそのハーフの友達とかがいてでもいつも日本語で話してたら、あのー、この今から10分間は英語で話そうとかねでそういうの協力してもらってぜひその英語でコミュニケーションを取るっていうことも取り入れてくださいこれはものすごくものすごくものすごく大事もう話せるようになるためには話すしかないからでもしも周りにそういう人がいないってなったらそして英語のなんだろうなアカデミーに通ってるわけでもないプライベートプライベートレッスン受けてるわけでもないっていう時はもう一人でもいいから自分とあの鏡見ながら話す<笑>冗談じゃないよ私本当にやってたからねずっとこれやってた本当に本当に本当うん鏡見て例えば「はいリナ」みたいな<笑>恥ずかしい「<笑>はいリナ how are you doing?」みたいなこと言って<笑> oh, today I'm feeling 
I don't know, I'm feeling so so and then <laughs> Oh really? Why? とか言って一人で<笑> Oh my goodness 本当に一人でコンバーセーションやってた、うん、でもこれは本当にすごく大事だなと思いますそれから7つ目は、まあ、今ね、私が、なんていうのかな、こう、自然にナチュラルにやってることは、えっと、例えば、私の iPhone は、英語設定になってますね。そう、英語設定にしてたり、あと、インスタも英語になっているし、要は、自分の持っているアプリっていうのは、全部英語になってます。こう、毎日触れるものだからこそ、うんと、英語にしたかったのね。あとは例えばまあインスタのキャプションを書くときにもちろんその日本語が理解ねできない人々スペインスペインスペイン<笑>スペイン語のね母国語の人のためだったり英語だったりねあの誰が見てるかわからないから英語にしているっていうのもあるけどでもあともう一つはやっぱり自分が英語で出てくる文章の時もあるし英語を書くことによってより書くことのスキルを上げるためにやってるっていう意味でもあるので、例えばもし皆さんもなんか自分でブログを書いていたり、インスタを持っていたり、あの、まあ、SNS やっていたら、たまにそういう英語で自分の書きたいものを書いてみるとか、そうやって身近なものをどんどんどんどんその自分の覚えたい言語ですると、すごく効果的かなと思います。それから、えっと、今まで言ってこなかったけど、単語に関しては、単語の覚え方に関しては、もう、あのひたすらその単語帳だったりとか何でもいいんだけどね自分の持ってるもので読んでまず頭に入れて書いて訳詞も書いてで自分でこう手で例えばさ当てながらさえっとこれはこれはこれはこれはみたいなねってやっていくことのみかなって私の経験上ではね私はそうやって覚えましたどんなに映画見てても YouTube 見ててもこうあのそのニュアンスででも頭に入ることがもちろんほとんどよそういう聞いて覚えたから私の場合はねだけどあのこうもう少し難しい単語とかも存在するからやっぱりねもっと難しいネイティブを目指してるってなるともっともっとその難しい単語も知りたいのでそれはやっぱりその単語帳みたいなのでひたすらこうノートに書いてで,あのできればその文章も自分で作れるというねその単語を使ってよりこうその単語に。なんていうのかな活用性が出てくるっていうのあこういう使い方できるんだで実際に自分で使ってみるどこかでっていうのがすごく一番かなって思いますはいということでえっと英語についてはね今日はこのくらいかなちょっと言い残してないことないかなって今ずっと考えてたけどで私は実際に少しあのスペインのねスペインに1年間行ってた時にあの英語のねアカデミーに3ヶ月間くらいかな通ったんですけどそこも教科書とかはなかったしもうずっとスピーキングだったんですねだからもうあの常にその一緒にその生徒とクラスメートで映画を見たり音楽を聴いてそれこそ私がさっき言ったようなことを実際にやったりあのもうとにかく話すっていうことがメインの学校だったのでそうだからそこで覚えたというよりかはそこでこうやっと自分のこう一人でやってたことを人,人と通して人とコミュニケーションを通してアウトプットするっていうことができた要は鏡で自分一人じゃなくてやっと人とこう分かるキャッチボールができるようになったっていう感じなので,でもしも留学とかをね考えてる方いたらもう迷わずもう留学はぜひ行ってほしいです本当にあの留学行くと確実にもう確実に変わります<笑>あの自分の話せるボキャブラリーももちろん増えるしそのあ間違えたらどうしようっていうのも少なくなるし何しろもう常に聞いてる常に読んでる常に分かる話さないといけないっていう環境に置かれたら人間はもうそれにこう慣れようとするからってなるともう本当に覚えるスピードと覚える量っていうのは日本で暮らしてるよりも倍の倍の倍の倍の増えるのでもしも悩んでる方いたら本当におすすめです、うん、はいじゃあもう私はちょっともう話しすぎるからこのくらいにするね Thank you so much for watching and see you next time bye <笑>